decíamos antes de la pausa, es un placer recibir a Ricardo López Murphy, economista, político argentino. Muy bien, gracias. Bien, un gusto estar día. con ustedes. Decíamos que no lo acompañó mucho el, el estado del tiempo para disfrutar. No, sí, Pero bueno, en fin, serán los últimos días de, de estas condiciones climáticas. En Va a ser mejor la temporada. Exactamente. Eh, en la vecina orilla se, se aproxima eh, la discusión presupuestal. La discusión presupuestal que nosotros obviamente seguimos con relativa atención porque, como decíamos antes de la pausa, buena parte de lo que suceda con la economía argentina termina influyendo de alguna u otra manera en la economía uruguaya. Que, nos vaya, que le vaya bien a Argentina siempre es una buena noticia para el Uruguay, se dice habitualmente. ¿Qué podemos esperar en los próximos años de la economía argentina? Yo creo que el, el esfuerzo que va a hacer el gobierno argentino, esté uno de acuerdo o no, eh, va a ser tratar de reducir un déficit muy significativo que tenemos ese proceso lo va a hacer en, probablemente en un marco de un crecimiento muy moderado y requiere para que eso sea exitoso que las tasas internacionales de interés permanezcan bajas, muy bajas. Yo ayer decía en una conferencia que la clave, cuando uno mira por qué las cosas hoy son posibles en esta parte del mundo y no eran posibles entre el 98 y el 2001, es porque las tasas de interés que pagábamos en esa época era 14%, la que se paga ahora es 4%. Es esa, esa enorme diferencia es lo que permite que usted tenga déficit y no, no lo voltee inmediatamente. Ese proceso, Argentina requiere los próximos años que esas tasas se mantengan bajas y eso va a ser... Un, un, un elemento muy decisivo. Usted habla de tasas para endeudarse eventualmente eh, y cubrir bueno, desajustes en la fiscales. En la medida que hay un desequilibrio fiscal de 6,5, 7% del PBI, usted tiene que colocar una enorme cantidad de deuda. Si esa deuda la puede colocar a tasas relativamente bajas, no tan bajas como las uruguayas, pero relativamente bajas, el, el proceso es manejable. Si las tasas subieran o volvieran a los niveles que tenían allá a principios del siglo, fines del siglo XX, el, 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 el programa que está en marcha no es posible llevarlo adelante. Eh, leí algunos análisis de, en Argentina cuando se presentaron las líneas presupuestales, de verdad que todavía falta toda la discusión eh, parlamentaria, pero decía el gobierno de Macri va por todo. Plantea eh, reducir la inflación, Crecimiento económico, aumentar lo, el, el, el apoyo a los sectores más vulnerables. Eh, parece poco probable que todo lo que se plantea como iniciativa en, en las líneas presupuestales se puedan conseguir porque es como demasiado perfecto. Bueno, ¿Es, es, es, vi, es viable lo que Ponga lo que el punto de partida. La tasa de inflación en Argentina es mucho más alta que la uruguaya, o sea... Aún en, el, en la mejor hipótesis favorable al gobierno argentino, la inflación va a permanecer prácticamente al doble de la uruguaya. O sea, hoy es cuatro veces la uruguaya. Entonces, en realidad lo que usted está convergiendo de una situación de mucho mayor desequilibrio. Es verdad que va a haber apoyo a los sectores sociales a costa de ir reduciendo los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. O sea, no es que va a haber un una caída de, de, del gasto público, sino que va a haber más transferencias sociales, más pagos jubilatorios y va a haber menos subsidio económico. El crecimiento que se plantea es un crecimiento modesto, no es un crecimiento ambicioso, es un crecimiento que va a estar en el orden del 3%. Es decir, eh, si uno parte de, de la desventajosa situación argentina, quizás luce que, que estamos consiguiendo todos logros muy positivos, pero si usted los pone en términos de una métrica uruguaya, bueno, la inflación todavía es mucho más alta que Uruguay. Si uno Hace nueve años que el ingreso per cápita de Argentina no crece. Entonces, en esas condiciones, obtener algún resultado positivo, no lo exageremos. ¿no? Claro, yo, yo decía más por todo que era demasiado ambicioso. Que alguien decía, leía algunos analistas, decía, es muy difícil que Macri, con la coyuntura actual que tiene la economía en Argentina, pueda lograr todo lo que se está planteando en, en el presupuesto. Esto de lograr incrementar las los apoyos a los sectores más vulnerables, eh, mm. reducir el déficit fiscal, bajar la inflación, mm. hacer crecer la economía, como que eran todas 
anhelos o, o iniciativas muy sí. loables, pero difíciles de alcanzar. Partiendo de situaciones que, como le decía, son inferiores a las uruguayas. Es decir, si usted, si usted me dijera vamos a conseguir el año que viene la inflación uruguaya, yo le diría no. Vamos a lograr el ingreso, el ritmo de crecimiento, el ingreso per cápita de tuvo Uruguay en los últimos 10 años, no. Eh, ¿Va a haber algún progreso sobre la situación tan negativa que se recibió del gobierno populista, del gobierno de Cristina? Algún progreso va a haber. Es modesta la cuestión. Te use como vara de medida Uruguay y ahí le da fácil. <risa> y... ¿Por qué le cuesta a Argentina, algo que también se lo leía a usted en alguna entrevista que, que realizó, usted dice el gran problema que tenemos es la falta de, de inversión. Mm. ¿Por qué le cuesta a Argentina, después de un escenario donde parecía que el gobierno de Macri traía un aire renovado, de decir, bueno, ahora sí los inversores tienen la posibilidad de desembarcar, mm. se hablaba de una especie mm. de shock inversor externo, y eh. eso como que no terminó de concretar? Bueno, yo creo que eso nunca fue posible. A ver... ¿Qué es lo que sí es cierto que ha ocurrido? Ha habido una actitud más constructiva respecto al, al, a, a las iniciativas privadas, como ha habido respecto a Uruguay y a Chile una relación más amistosa, una predisposición a, a relaciones más eh, llevaderas y cordiales. Eh, lo, las inversiones están mirando mucho los desequilibrios que tenemos. Si, si nosotros tenemos una inflación del 40%, tenemos un déficit fiscal de 8 puntos del producto, bueno, es el lugar más apropiado para ir a invertir. Ahora, en la medida que vamos corrigiendo eso, en la medida que, que el déficit se va corrigiendo, la economía se va causando, habrá un flujo de inversiones modesto, porque los, lo, 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 la descapitalización que hizo Argentina en los años de populismo actúa como una gigantesca barrera. Eh, es decir, hasta que aseguremos que hay energía, buenas vías de comunicación, buenos caminos y sobre todo un contexto de más previsibilidad, eso, eso lleva tiempo. Eh, desgraciadamente lo que pasó lo llevamos con nosotros en la mochila. Esos 13 años fueron terribles para, para la economía argentina y para la lectura que el resto del mundo hace de nuestra situación. También leía que usted en algún momento decía, bueno, Macri nunca se terminó de hacer cargo de la mochila y de lo que había sido de la etapa del, del es kirchnerismo. Verdad. Es y que verdad. eso lo marcaba usted como un error político. Además. Yo creo que fue un error muy grave. O sea, yo creo que el primer día había que haber aclarado la, la tremenda herencia que se recibía en términos de la gran descapitalización en energía, en infraestructura, en, digamos, en, en el rodeo ganadero, despedazaron todo. Entonces, reconocido eso, más reconocido un fenómeno que Uruguay no sufre, que es la brutal caída de los términos de intercambio. Nosotros tuvimos una caída muy grande desde mediados del 2014 de los precios de nuestras exportaciones. Bajaron de 82 mil millones a 55 mil millones, o sea... Tuvimos un derrumbe de los precios de nuestras exportaciones. Ambas cosas contraen nuestro potencial de crecimiento. Sobre eso el presidente no ha hablado. No, prácticamente no ha habido un balance, un, un punto cero, un, un, punto cero es decir, un inventario de, de, de dónde partíamos. A medida que usted empieza a avanzar, si usted no hace ese inventario, empieza a ser culpa suya. O sea, la gente le empieza a reclamar. Yo creo que hubiera hecho, mira, mira, a mí me han dejado esta herencia, es sin beneficio inventario, me tengo que hacer cargo de un desastre. Y eso, creo yo, hubiera habilitado a que la sociedad entendiera por qué tengo que tomar ciertas medidas. Bien. Y, y hacia el futuro, ¿qué tanto incide algo que usted mencionaba al, al pasar en, el, en alguna de sus respuestas? Ya hablamos del tema de las tasas. El precio de los commodities. ¿Qué hay que esperar con relación a, a los commodities mm. que son eh, buena parte de cómo se mide la aguja de las mm. exportaciones en países mm. donde las economías quizás no están del todo industrializadas como... Sí, se, sí, se, o, se, aún se industrializada. <coughs> Nosotros tenemos un alto grado de industrialización. El problema es que la industria está armada para vender adentro. No está armada para vender afuera. Lo que vendemos afuera básicamente es eh, la, la cadena agroindustrial. Y esa cadena agroindustrial depende de los precios que tengamos. 
Mire, a mediados del 2014 los precios externos cayeron 30-40%. Los países que estaban muy mal administrados, como Venezuela, quedaron pulverizados. Venezuela ha pasado a ser un país de, digamos, de, un país africano indigente. No tiene alimentos, no tiene medicamentos, está en una situación catastrófica. Venezuela es un país, eh, por sus condiciones económicas, africano indigente. El, Con la riqueza petrolera que tiene, ¿no? Venezuela es un país, es un país riquísimo. El problema que tiene es que el sistema económico, social, el, el, lo que fue el chavismo, lo destruye. O sea, usted puede tener todo el potencial posible, pero si tiene un muy mal sistema económico, un muy mal sistema de organización, aún siendo rico, lo cada venezolano tiene, mi cálculo, es más o menos un millón de dólares de capital entre reservas petroleras, recursos naturales, y usted con un millón de dólares vive sin poder comprar alimentos ni medicamentos. Es, eso da una idea de la catástrofe organizativa que el sistema venezolano. A países ya no muy mal administrados, sino mal administrados, como Brasil y Argentina, les produjo una crisis muy severa. A países que estaban razonablemente administrados, les desaceleró el crecimiento. Entonces nosotros tenemos que recuperarnos no solo de la catástrofe populista, sino del shock externo. Ese proceso no es un proceso sencillo, llevará su tiempo y requiere una buena dosis de suerte. Usted está poniendo algo arriba de la mesa que muchas veces se discute aquí en el Uruguay, sobre todo en el ámbito político, que es lo que se denomina el viento de cola. ¿no? ¿Cuánto ayudan los factores externos? Y usted ah. marca claramente el 2014 como un momento... Mediados del 2014. Donde sí. el viento de cola se terminó. Sí, sí. sí, en el caso uruguayo es distinto, ¿por qué? Porque ustedes tienen el costo de la caída del precio de las commodities, pero tienen el enorme beneficio de la caída del precio de combustible. O sea, como ustedes importan todo el combustible, eh, Uruguay en realidad el beneficio de la caída del precio de combustible sobrepasa la, la caída de los precios de las exportaciones. Entonces Uruguay en realidad yo creo que fue favorecido. Pero países como Brasil, como Argentina, el impacto es, es pleno de, de la caída de los precios de las commodities. Y, y es verdad, nosotros somos países que dependemos mucho del precio de lo que vendemos. Si nuestros precios son altos, nuestros países disfrutan una situación excepcional. Acuérdese, entre el 2002 y el 2014, el precio de la soja oscilaba entre 450, 500, 600 dólares. A esos precios Argentina es una fiesta, eso no hay, no hay duda. Eh, ahí, ahí Argentina, Uruguay, Brasil son una fiesta. Cuando esos precios caen, la, sufrimos mucho y creer que podemos ignorar eso es lo mismo que si usted en su negocio lo, la, las ventas bajan a la mitad y le dice a sus empleados, a su señora, no pasó nada, no le... es cierto, eso nos cae, nos cae el nivel de vida. Y le hago dos preguntas en uno. Visto desde Argentina, ¿por qué Uruguay puede mantener una línea de crecimiento que es poco habitual en, en su economía a lo largo de su historia, 12 años de crecimiento mm. in, ininterrumpido, vamos para 13, y, eh, pero a su vez tiene un problema que acá no terminamos de mencionar a veces, el gobierno dice que, que el déficit es, manezca, es manejable, mm. eh, hay quienes dicen, bueno, a esto hay que solucionarlo ya, porque si no, no se va a poder sostener en el tiempo. Es decir, desde Argentina, ¿cómo se ve esta línea de crecimiento económico de Uruguay, pero a su vez con un déficit fiscal <coughs> relativamente elevado? Bueno, Uruguay no hizo los desaguisados que hizo Venezuela, y mucho menos no hizo los de Brasil y no hizo las locuras que hizo Argentina. Ese es un punto de partida. Segundo punto... Producto de nuestros errores, fueron capaces de atraer a Uruguay inversiones que no, parte normalmente hubieran ido a Argentina. Inversiones internacionales enormes como la de las pasteras. Fueron capaces de atraer a muchos de los empresarios agroindustriales que nosotros expulsábamos con los, las políticas enormes de impuestos, prohibiciones de exportación. Entonces yo creo que aprovecharon los errores nuestros en segundo lugar, las bajas tasas de interés internacionales. Yo le estoy diciendo, entre el, entre el 98 y el 2001, la tasa era 14%. La tasa hoy es 4% y para Uruguay es menos de 4%. Entonces, esa inmensa baja de la tasa de interés le ha facilitado el ritmo de crecimiento. 
eso Uruguay capitaliza no cometer los errores de sus vecinos, un contexto internacional de crecimiento favorable, a mi entender comete dos errores. El primero es, en años de prosperidad, acumular deuda. Usted en los años de prosperidad tiene que bajar la deuda. En ese sentido yo creo que siguieron una política fiscal eh, exageradamente ambiciosa. Y en segundo lugar, creo que tomaron deuda para hacer malas inversiones. Eso, eso también creo que, los, eh, que les ha hecho no aprovechar de manera cabal la oportunidad. Ahora, eh, los errores en las inversiones, los errores en un excesivo déficit fueron muy inferiores a los errores que cometió Brasil y Argentina. Y creo ahí haberle explicado el problema. Y... Igual la fragilidad... Eh, de esa deuda grande está, o sea, esa... esa... Hay que corregir. Eso, en general, en la media, en los buenos tiempos usted tiene que bajar la deuda, en los malos tiempos usted tiene que crecer la deuda, es decir, la deuda tiene que amortiguar, en la prosperidad se paga, en la adversidad se endeuda, esa es la regla razonable. Lo que se llama una, una política contracíclica. Exactamente. Que muy pocas veces se aplica. Bueno, no. Bueno, en realidad, muy pocas veces se aplica, no. Hay, hay países que aplican políticas contracíclicas. Bueno, eso, que... eso en los años más exitosos de Chile, eso se aplicó sí. intensamente. También habló usted que Chile ya no estaba... Eh, usted veía como que la economía de Chile, que tantas se pone como ejemplo de lo que hay que hacer en nuestra sí. región... Usted ya entiende Yo que creo que el último a... gobierno de la Presidenta Bachelet fue lamentable en ese sentido y han perdido ese liderazgo, ese, ese carácter emblemático que tenían. Igual Chile ha crecido más que todos nosotros, pero creo que los últimos cuatro años fueron muy malos y me parece que por eso va a haber un gran cambio político en Chile. Se me vuela la entrevista y no quiero dejar de hablar, por ejemplo, del Mercosur. Hmm. También acá muchas veces insistimos, el Mercosur está ante uno de sus peores momentos. Es verdad. De, visto desde Uruguay, tenemos problema para colocar lácteos en Brasil, Brasil quiere cuotificar el ingreso de lácteos. Mm. Eh, en Argentina, más allá de cierta predisposición y discurso de Macri a solucionar algunas cosas, los textiles siguen teniendo problemas para ingresar, la vestimenta. Eh, Uruguay adopta una medida que hace el año 2018, que es, se dice de alguna manera por, por un tiempo, perentoria, pero que no es bien vista en el Mercosur, esto de aumentar lo, la, el precio que pagan las, las importaciones, incluso de los países de la región. ¿Cómo define el momento del Mercosur? Bueno, yo desearía que volviéramos a los momentos allá de, de comienzo de los años 90, donde el, el regionalismo era un regionalismo abierto, cada vez más competitivo, cada vez más integrador. A mí me parece que... La mejor estrategia sería volver a la, a la época donde no había ninguna traba y donde el Mercosur era un sinónimo de apertura, competencia, ampliación de la base económica, eh, ganancias de productividad, fortalecimiento de, de, de la integración de nuestras economías. Ese sería mi deseo y creo que es una oportunidad que tenemos. Creo que... Eh, los años donde Cristina estuvo a cargo del poder, obviamente ellos no, no creían en eso y pusieron barreras hasta cerraron los puentes. O sea, más cosas que eso, ¿qué puede hacer usted? Creo que hay una oportunidad de reconstruir ese, ese clima que tenía el Mercosur en los años 90, que fue un clima muy valioso, muy avanzado y creo muy sano para la región. Es decir... Volvernos fuerte compitiendo entre nosotros nos va a hacer más eh, vigorosos para la competencia internacional. Incluso como la situación de Brasil, que institucionalmente eh, es muy delicada y que hay quienes dicen es difícil negociar con el gobierno de Brasil por la situación que tiene. Brasil tiene una situación difícil producto de la catástrofe que fueron los gobiernos de Lula y sobre todo de Dilma Rousseff. Fueron gobiernos de consecuencia catastrófica para Brasil. Ahora, eso hay que arreglarlo, hay que corregirlo. El proceso ese está en, en, en vías de ir normalizándose. Obviamente Brasil tiene una deuda inmensa, un déficit inmenso, ese proceso de corrección va a ser laborioso. Pero, mire, usted no puede ignorar el tamaño de Brasil. Brasil es cinco veces el tamaño de Argentina y debe ser 50 veces el tamaño de Uruguay. O sea, ignorar eso no nos lleva a un buen puerto. Yo pensé que nos lleva a un buen puerto 
que entre todos desarrollemos una institucionalidad que ya la desarrollamos en el pasado, que nos lleve a una competencia lo más inteligente y constructiva posible. Y con este escenario que tenemos interno en el marco sur, ¿es viable, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? Es decir, si usted, pongamos ya ni siquiera en, en negociador del marco sur, negociador europeo, ve la situación que hay en Argentina, la que hay en Brasil, los problemas que hay internamente en el marco sur, esto que yo le denunciaba de... La traba interna de algunos productos. Eso hay que eliminarlo, hay que sacar todas esas trabas. Es el comienzo del funcionamiento normal. Hay que, de, hay que competir sin restricciones. Ese es, ese es el principio básico que debería aplicarse. Para negociar con la Unión Europea incluso. Eso sería el, digamos, esa sería la base técnica más valiosa para ser exitoso. Yo creo que al Mercosur le conviene abrirse lo más posible, es decir, tenemos que pensar el acuerdo como nuevos mercados para nuestros productos. Y no como una amenaza. Ah, pero, pero usted cree que países que son eh, mucho más ricos que nosotros, que tienen costos más altos que nosotros, pueden ser una amenaza. Es como cuando los americanos se asustan de los mexicanos. A mí, a mí no me parece razonable eso. Es decir, nosotros está, vamos a tener oportunidades en el acuerdo. O sea que esto, por ejemplo, que están planteando algunos, y ya con esto cerramos, algunos sectores, como por ejemplo el reactivo de decir, no, déjenos afuera del acuerdo Mercosur y Unión Europea porque tenemos miedo del ingreso de productos lácteos de, del viejo continente. Yo no creo que eso sea realista. A largo plazo las condiciones de producción en nuestros países son mucho más económicas que la Unión Europea. A igual tecnología, las, las tierras son más baratas acá, los costos salariales son más baratos. O sea, hay muchas razones para que seamos muy competitivos. Ricardo López Murphy, le agradecemos no, su presencia. Y bueno, cuando esté de nuevo por Uruguay, seguramente lo volveremos a ver. Va a ser un gusto estar con ustedes de nuevo. La pausa y seguimos con muchas más noticias.